আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা ভিডিওর ভিডিওটা তো গত ক্লাসের শুধুমাত্র ফেস রেকর্ড হয়েছিল ভুল বসত স্ক্রিনটা সুইচ করতে মনে ছিল না তো ভিডিও ছাড়া আপনাদের কি কারোর সমস্যা হয়েছে যে যেটা দেখানো হয়েছিল ভাই আমি গত ক্লাসে থাকতে পারি নাই তো ইমার্জেন্সি কাজের জন্য থাকতে পারি আচ্ছা কারোর তো লেয়ার স্টাইল নিয়ে কি কারোর কোনো সমস্যা হয়েছে বলেন এখনো যদি সমস্যা মনে হয় আমরা আর ফটোশপের ক্লাস আর করবো না আজকে শেষ নেক্সট ক্লাস থেকে ইলাস্ট্রেটরে যাব ইলাস্ট্রেটরে আমাদের মূলত মেইন কাজ ইলাস্ট্রেটরটা নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু হবে ফটোশপের আজকে শেষ যেগুলো দেখানো হয়েছে এইগুলা এগুলাই মূলত আমাদের লাগবে এর বাইরে আর কিছু নাই ফটোশপে ঠিক আছে আপনাদের এক্সট্রা করে এগুলা দেখতে হবে এক একটা অপশনের এক এক রকম ইফেক্ট ঠিক আছে তো একজন দেখলাম যে গ্রুপে মনে হয় মেসেজ দিয়েছিল একটা টেক্স ইফেক্টের জন্য তো ওইগুলা তো আপনারা বাড়িতে প্র্যাকটিস করেন নাই ঠিক আছে আপনারা প্র্যাকটিস করলেই ওইটা আহামরি কোনো ইফেক্ট না এখান থেকে ব্লার যদি যান মোশন ব্লারে গেলেই ওই ইফেক্টটা দিতে পারবেন কিন্তু আপনারা তো কেউ প্র্যাকটিস করেন নাই প্র্যাকটিস না করলে পারবেন কিভাবে আমি ক্লাসে যা দেখাই আপনারা শুধুমাত্র তাই প্র্যাকটিস করেন দু একজন যাই করেন শুধুমাত্র ওইটুকুই দেখেন ওইটুকু দেখলে তো হবে না আমি যেগুলো বলে দিচ্ছি যে এই বাকিগুলো আপনারা বাসায় গিয়ে দেখবেন কিন্তু আপনারা তো দেখেন না দেখেন এই এই যে টেক্সট এই টেক্সটা তো আহামরি কোনো ইফেক্ট না ভিতরে কিছু গ্রেডিয়েন্ট কালার দেওয়া আছে আর ওখানে মোশন ব্লার করা আছে ঠিক আছে আহামরি তেমন কিছুই না এই যে এখানে দেখেন প্রত্যেকটা টেক্সটে একটা আলাদা আলাদা কিন্তু একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দেওয়া তারপরে এটাকে মোশন ব্লার করা তো আমরা তার আগে গত ক্লাসের যে লেয়ার স্টাইলটা ছিল একটা ছোট্ট করে বুঝে নিই যে ওটা আসলে কি ছিল এখান থেকে একটা ফন্ড দিলাম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা ভাইয়া এই যে মোশন ব্লার বা গোরশন ব্লার এগুলা কোন সময় কোন ক্ষেত্রে কোনটা করব আর কি টেক্সটের ক্ষেত্রে কি একটা ইফেক্ট এক এক রকম কাজ কোনটা কোন সময় করবেন সেটা আপনি ভালো জানবেন কাজ যখন করবেন তখন বুঝতে হবে যে আপনি কি ধরনের ইফেক্ট দিতে চাচ্ছেন মোশন ব্লারটা এক রকম কাজ গোরশন ব্লারটা আরেক রকম কাজ লেন্স ব্লারটা আরেক রকম কাজ এখানে স্মার্ট ব্লারটা আরেক রকম কাজ 
রিডাইল বোলারটা আরেক রকম কাজ জি তো আপনাকে তো একটা একটা করে এভাবে দেখতে হবে আগে যে আসলে কি ধরনের কাজ আচ্ছা আমরা প্রথমে লেয়ার স্টাইলে গেলাম তো যাওয়ার পরে এখান থেকে বিভিন্ন এফেক্ট আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কাজ এগুলাই দেখানো হয়েছিল এক একটা আলাদা আলাদা করে তো এগুলো তো আবার সম্পূর্ণ দেখাতে গেলে আবার এক ঘন্টা লাগবে তো আমি একটা একটা করে জাস্ট বলে দিই এটা দিয়ে আপনারা টেক্সকে যে এরকম মানে থ্রি ডি টাইপের একটু মোটা অথবা বেভেল করতে পারবেন এখান থেকে অনেক অপশন আছে যেগুলো দেখানো হয়েছিল যারা ছিলেন না তারা হয়তো দেখেন নাই আর ভিডিওটাও রেকর্ড ভুল বসাতে হয় নাই তাই আপলোড করতে পারি নাই তো তারপরেও একটু ছোট্ট করে বলে দিই তো এখান থেকে যে সাইজগুলো বাড়াতে কমাতে পারবেন এখান থেকে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে মুডটা চেঞ্জ করতে পারবেন ইফেক্টটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এই তো আর এখানে হচ্ছে টেক্সচার আছে টেক্সচারের ভিতরে আপনার যেই প্যাটার্নগুলো থাকবে এই প্যাটার্নগুলো এখানে দেখতে পাবেন তারপরে থাকবে স্টক তো স্টক কালার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যে কতটুকু স্টক দিবেন তো একটা স্টক দুইটা স্টক তিনটা স্টক এভাবে বাবা বাড়াতে পারবেন এখান থেকে প্লাস বাটনে ক্লিক করলে আপনারা স্টকের কালারগুলো এভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যে ধরনের কালার চাচ্ছেন সে ধরনের কালারই এভাবে দিতে পারবেন সরি তো এখন নিচে দেখবেন যে ইনার শ্যাডো ইনার শ্যাডোটা হচ্ছে আপনার অবজেক্টের ভিতরে একটা শ্যাডো দিবে এই যে দেখেন যে ভিতরে একটা শ্যাডো আকারে চলে যাচ্ছে আর ইনারগুলো হচ্ছে আপনার শ্যাডো টাইপের একটু ব্লার টাইপের হবে এটা অপোসিট একটু বাড়াই দিলে ভিতরে একটা দেখেন যে শ্যাডো টাইপেরই কিন্তু এটা হচ্ছে একটু স্মুথ মতো ব্লারনেসটা একটু বেশি থাকবে আর স্ট্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার ইমেজের ভিতরে যে কালারটা এখানে সিলেক্ট করবেন ওই কালারটা অনুযায়ী আপনার এই যে দেখেন এরকম একটা ইফেক্ট দিবে ঠিক আছে তো এখান থেকে সাইজটা এভাবে বড় ছোট করতে পারবেন অনেকটা গ্রেডিয়েন্টের মতো কিন্তু গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী এভাবে যায় আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এখানে দিতে পারবেন কিন্তু গ্রেডিয়েন্টের থেকে একটু আলাদা গ্রেডিয়েন্টে যেমন বিভিন্ন কালার দেয়া যায় এখানে শুধুমাত্র একটা কালার দেয়া যাবে এটা হচ্ছে পার্থক্য আর কালার ওভারলিটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন অবজেক্টের কালার চেঞ্জ করার জন্য মনে করেন এমন অবজেক্ট নিয়ে আসলেন যেটা হচ্ছে লেয়ার থেকে কালার চেঞ্জ করা যায় না নর্মালি যেরকম এরকম এখান থেকে টেক্সটা কিন্তু কালার আমরা অনায়াসে চেঞ্জ করতে পারছি কিন্তু যদি কোনো অবজেক্ট এখানে আমরা নিয়ে আসি সে ধরেন এটাই নিয়ে আসলাম তো এইটা নিয়ে আসার পরে এটার তো আমরা আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি যে এটা মনে করেন একটা সিঙ্গেল কালারের কোনো অবজেক্ট তো এটার কালার হচ্ছে আপনার চেঞ্জ তো এইভাবে করতে পারছেন না তো এই ডাবল ক্লিক করলে এখানে আচ্ছা এটা বড় নাম এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনারা এখান থেকে অপশনটা পাবেন এখান থেকে কালার ওভার এটা যদি দেন তাহলে এই যে এখান থেকে যে কোনো কালার এভাবে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো যে যে অবজেক্টের আপনার রাস্টার টাইপ করে দিবেন সে অবজেক্টে আর কালার এই নর্মাল হবে চেঞ্জ করতে পারবেন না লেয়ার স্টাইল থেকে দিতে হবে তো এখানে আরও বেশ কিছু অপশন গ্রেডিয়েন্ট তো এর আগে দেখলাম একটা তো ওইটার মতো এটা কিন্তু এটার ভিতরে গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে পারবেন এখান থেকে বিভিন্ন গ্রেডিয়েন্ট থাকবে সেগুলো ইউজ করতে পারবেন অথবা কাস্টম ভাবে মাইজ করতে পারবেন এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে চেঞ্জ করতে পারবেন নতুন পয়েন্ট যোগ করতে পারবেন আবার টান মেরে ডিলেট করতে পারবেন তো আগের মতোই আর এখান থেকে স্কেলনেসটা যদি একটু বাড়ান কমান তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা কম বেশি হবে তারপর নিচে প্যাটার্ন ওভারলি আছে আপনাদের প্যাটার্ন যেগুলো তৈরি করা থাকবে এখানে দেখতে পাবেন এখান থেকে দিতে পারবেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে আউটারগুলো আউটারগুলোটা হচ্ছে আপনার বাইরের দিকে এরকম গ্লো হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্লার মতো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তার ড্রপ শ্যাডোটা হচ্ছে আপনার শ্যাডো দিবেন কোনো অবজেক্টের ভিতরে যদি বাইরে নিচে একটু শ্যাডো আচ্ছা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আচ্ছা এটাই থাক 
আচ্ছা এখান থেকে মাল্টিপল থাকলে কিন্তু আপনার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে কিন্তু ব্ল্যাক কালার কিন্তু কাজ করবে না তো নরমাল কালার যদি দেই তাহলে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা শ্যাডো দিচ্ছে তো সাইজটা হচ্ছে ব্লার আপনি কতটুকু চাচ্ছেন কি কালারে দিবেন এখানে সিলেক্ট করে দিলেই সেটা চলে আসবে আর এটা দিলে নয়েজ হয়ে যাবে এরকম ফাটাফাটা ইফেক্ট তৈরি হয়ে যাবে এটার ভিতরে বিভিন্ন অপশন আছে এগুলো কালারের সাথে ম্যাচিং করে একটা ইফেক্ট এখান থেকে দিবে তো এটা জিরো থাক তো এই হচ্ছে অপশন আর কোনো অপশন যদি ডিলেট হয়ে যায় ভুলে তাইলে এই এফেক্টসের থেকে এখান থেকে নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা কেউ কি কিছু বলবেন বললে বলেন देखते सेम इफेक्ट है तो एखे एक टेक्सट आर भरे देखते जे एक एक टेक्स क्योंकि एक एक रकम ग्रेडियंट कलर देव आ ठीक है तो प्रत्येक ग्रेडियंट कलर दीते गये लगे एन त्रिस मिनिटर बस समय लेगे जो पे कदी सब्बिर किस की बोलें बोलने वाले हैंड रेस कर ले तो ना बोलते अच्छा ना बोल ले देखी तो जी भाई एक प्रश्न जी बोले मैं मैंने कंट्रोल प्रेस मार्स तो देखें एखे एक टेक्स नहीं आसल ठीक है तो हमें ये देखते कि टेक्सर भर गेडियन कलर और सैडे क्योंकि एक इफेक्ट मान स्ट्रोक कलर और पीछे एक इफेक्ट देव आधर एक देखी सीमिलार टाइप एक फोन पा जाए कि ना अच्छा अब तो यहाँ थक य सुंदर तो एखान प्रथम नर्माली टेक्सटा थे हे ए रकम तो एक फाका फाका कर देखें एक फाका फाका आका फाका ना थे कि अपना इफेक्टा गायर सा लेगे जाए तो अपनारा एखान ये प्रपार्टिसर भरे जो ये आई ए जेटा लेखा ये एक बाराते अपन तो ये बाड़ाले देखें ये शर्टकाट हे अल्टार এখান থেকে যদি আমরা ফন্টটা সিলেক্ট করি তাহলে অল্টার আর হচ্ছে আমাদের যেই অ্যারো বাটনগুলো আছে লেফট রাইট লেফট রাইট অ্যারো বাটন ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে মানে স্পেসটা বাড়াতে কমাতে পারব তো স্পেসটাকে একটু বাড়াই নিলাম তো বাড়ানোর পরে কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম তো ফন্টটাকে আমি চাচ্ছি আর একটু লম্বা করতে তো আর একটু লম্বা করে নিই যতটুক প্রয়োজন तो एखे प्रत्येक कलर एक कलर दी मन कर सिलेक्ट कर नर्माली टेक्स के ये रेखे दीते हैं क्योंकि यार भरे क्रेडियन कलर दीतेब ना ये तो 
তো এইভাবে গ্রেডিয়েন্ট কালার দিলে ওটা সমস্ত টেক্সট এর ভিতরে চলে যাবে তো আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকটা লেয়ারকে আলাদা আলাদা করতে হবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যে কয়টা টেক্সট আছে সম্পূর্ণ লেয়ারকে আলাদা আলাদা করতে হবে তাহলে আমরা আলাদা আলাদা গ্রেডিয়েন্ট কালার এখানে দিতে পারব তো আমরা এখন তো প্রত্যেকটা কালার যদি আলাদা আলাদা করি তাইলে বিভিন্ন ভাবে করতে পারি একটা এখান থেকে লেয়ারটাকে রাস্টার লেয়ারে করে একটা একটা করে কেটে কেটে পাঁচটা লেয়ারে তৈরি করতে পারি আবার আমরা যদি এখান থেকে সিলেক্ট করে করে করি তাও করতে পারি যেমন এখান থেকে যদি আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুলটা নিই এটা সিলেক্ট করি এখন আমরা এখান থেকে সলিড কালারে যাই তারপর এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালার যেটা আছে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারে গেলাম ঠিক আছে তো গ্রেডিয়েন্ট কালারে যাওয়ার পরে দেখেন এখান থেকে আমরা যে কালারটা চাচ্ছি এখান থেকে সেই কালারটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা টেক্সটটা হাইড করি দেখেন আমরা একটা গ্রেডিয়েন্ট কালারে নতুন লেয়ার কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এখন আমাদের যে পরের টেক্সটটা আছে সেটা হচ্ছে ও ওটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট গ্রেডিয়েন্ট কালারে চলে গেলাম তো এখান থেকে আরেকটা কালার দিব আচ্ছা এটাই দিলাম এটা দিলাম তো ওকে দিলাম তো এভাবে করে প্রত্যেকটা কালারই আমাদের আলাদা আলাদা করতে হবে যদি গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে চাই সেক্ষেত্রে আর যদি না চাই তাহলে সিঙ্গেল ভাবেও দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র যে এইভাবে আলাদা করা যাবে তা না আপনারা চাইলে ওই টেক্সটার ভিতরেও ডাইরেক্ট লেয়ার স্টাইলের মাধ্যমেও দিতে পারেন যদি এক্স টেক্সটা করে মানে একটা একটা করে তখন করতে হবে এই ম্যাজিক টুল দিয়ে সিলেক্ট করার সময় অবশ্যই আপনাদের এই মেন যে কালার স্লেয়ারটা আছে এইটা কিন্তু সিলেক্ট থাকতে হবে ঠিক আছে তো এটা এখন সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আবার গেলাম হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টে সরি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারে যেতে হবে সলিড কালারে না मन कर कलर एलदा आलदा हो गए तो चाहले नीचे बंद कर रखते ठीक है तो ए क्या छा ले ছয়টা লেয়ারে এখন আমাদের কালার দেওয়া শেষ এখন আমাদের স্টোক কালারটা দিতে হবে তো স্টোক কালারটা আমরা একটা দিয়েই পাঁচটাতে কপি করে দিয়ে দিতে পারবো খুব সহজেই তো এই লেয়ারটা হচ্ছে আমাদের সি তো এটার ভিতরে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে স্টোক কালার এখানে সাদায় একটা স্টোক কালার দিব তো কতটুকু স্টোক দিব সেটা আপনার ফোন ডিপেন্ড করছে এতটুকু দিয়ে নিলাম এবং এটার ভিতরে যে লেয়ার স্টাইলটা দিলাম এটা রাইট বাটন ক্লিক করে কপি লেয়ার স্টাইল করলাম এবং নিচের এই সব কয়টা সিলেক্ট করে সব কয়টার ভিতরে পেস্ট লেয়ার স্টাইল করে দিলাম তাহলে যেই স্টকটা দিয়েছিলাম সবটার ভিতরে কিন্তু চলে গেল তো এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে মেন কাজ সেটা হচ্ছে এখানে একটা ইফেক্ট দেওয়া তো ইফেক্টটা আমরা এইগুলা সিলেক্ট করব করে একটা নতুন একটা লেয়ার তৈরি করে নেব তো প্রত্যেকটা এই দেখেন যে এই প্রত্যেকটা অক্ষরের একটা একটা করে আমরা কিন্তু লেয়ার নিছি গ্রেডিয়েন্ট লেয়ার তো এটাকে একটা গ্রুপ করে দিলাম গ্রুপ করলে সুবিধা হবে কি মানে অনেকগুলা থেকে একটার ভিতরে চলে আসবে দেখতে ছোট লাগবে আপনি সহজে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন কন্ট্রোল জি প্রেস করলে এখান থেকে গ্রুপ হবে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করবেন গ্রুপ হবে অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে ওখান থেকে গ্রুপ করতে পারবে এখন হচ্ছে আমরা এটাকে আবার কন্ট্রোল জে প্রেস করলে কপি করলাম অথবা এখান থেকে ড্রাগ করে এই যে প্লাস আইকনে ছেড়ে দিলেও কপি হয়ে যাবে তো এখন আমরা এই গ্রুপটাকে 
মার্চ করে দিলাম ঠিক আছে রাইট বাটন ক্লিক করে মার্চ করে দিলাম তাইলে হলো কি আমাদের একটা লেয়ারের ভিতরে এই কালারটা চলে আসলো ঠিক আছে তো আমাদের এই গ্রুপটা উপরে থাকবে আর এটা হচ্ছে নিচে থাকবে এটা কারণ আমরা এখন যে মোশন ব্লারটা আছে ওইটা দিব তো এখন দেখেন যে তার আগে দেখি যে ব্লার কোনটার কেমন কাজ তো এখান থেকে দেখেন প্রথমে আমাদের যে ব্লারটা আছে সেটা হচ্ছে নর্মাল ব্লার আপনাদের এই মোশন ব্লারটা থেকে যদি এখান থেকে ব্লার মোড়ে ক্লিক করেন তাইলে এই যে একটু ব্লার হবে এই যে দেখেন হালকা একটু হচ্ছে এই যে এটা নর্মাল তারপরে হালকা একটু হচ্ছে ঠিক আছে তো আর এখান থেকে ব্লার যদি এখান থেকে বক্স ব্লার যান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা বক্সের মতো এরকম একটা ব্লার হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আমাদের গোশন ব্লার গোশন ব্লারটার মূলত আমাদের যে ইমেজের পিসে যেই বা ডিএসএল আর মোডের যেই ইফেক্টটা হয় মূলত ওইটার জন্য এটা বেশি ইউজ করা হয় এটা তারপরে এখান থেকে লেন্স ব্লার আছে তো লেন্স ব্লারটার এখানে অনেক ইফেক্ট অপশন আছে তো এগুলো অনেক ভারী আপনারা একটু আস্তে আস্তে করে দেখে নেবেন যে এটা দিলে দেখেন এটার ইফেক্ট এমন হবে তারপরে এখানে হচ্ছে ব্লারের ভিতরে দেখেন মোশন ব্লার আছে তো এইটাই মূলত আমাদের কাজে দিবে এখন তো এটা পরে দেখছি তারপর হচ্ছে আমাদের রিডাইল ব্লার তো রিডাইল ব্লার ভিতরে অনেক অপশন আছে এটা হচ্ছে এই ঘোরানো ইফেক্ট দিবেন নাকি হচ্ছে জুম ইফেক্ট দিবেন তো ঘোরানো ইফেক্ট দিলে আপনার টেক্সট এভাবে এটা কিন্তু অনেক ভারী সময় নিবে শিখতেও পারবেন না তো এখন আমরা মোশন বোলারে আসি তো মোশন বোলারে আসলাম তো মোশন বোলার আসার আগে আমরা নিচের যে উপরে যে লেয়ারটা ছিল গ্রুপ ওইটাকে চালু করলাম এবং এই যে লেয়ারের ভিতরে সিলেক্ট করে আমরা আপনারা কিন্তু গ্রুপ আকারে কোনো ইফেক্ট দিতে পারবেন না কোনো রাস্টার ইফেক্ট দিতে হবে অবশ্যই কনভার্ট স্মার্ট অবজেক্ট করা থাকলো ওইটার উপর কিছু যদি দিতে চান তাইলে এই যে এখান থেকে এরকম দিতে পারবেন কিন্তু আপনার গ্রুপ থাকা অবস্থায় দিতে পারবেন না এখন হচ্ছে আমরা মোশন বোলারে গেলাম তো মোশন বোলারে যাওয়ার পরে আপনাদের কি করতে হবে এখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে হবে আপনার কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসলে ইফেক্টটা দিতে যাচ্ছেন তো এখানে আমরা দেখি যে এখানে ইফেক্টটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেওয়া আছে এভাবে তো বলা মুশকিল তবে চোখের আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে যে উপর থেকে এরকম একটা ইফেক্ট দেওয়া আছে তো এখানে দেখেন গ্রেডিয়েন্ট কালারগুলো কিন্তু আমি আমি তো ডিফল্টভাবে যেগুলো ছিল ওইগুলাই কিন্তু এখানে দিছি কিন্তু এখানে কালারগুলো কিন্তু ম্যাচিং করে করে দেওয়া ঠিক আছে এখান থেকে অরেঞ্জ থেকে রেড রেড থেকে পিঙ্ক তারপরে এটা হচ্ছে এভাবে ম্যাচিং করে দেওয়া কিন্তু এত সুন্দর লাগছে তো আমরা এখন এগুলা ম্যাচিং করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে তো ডিফল্ট যেই কালারটা আছে ওই কালারটা এখানে দিলাম তো এখান থেকে আবার গেলাম মোশন বোলার তো এখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা আগে এটাকে একটু বাড়াই নেবেন বাড়াই নিলে আসলে বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে সাত দিলাম সাত থেকে একটু একটু করে একটু বাড়াই দেখি যে আসলে কতটুক দিলে হয় মোটামুটি দেখেন এরকম ফিফটি ফোর দিলাম এরকম খারা খারা একটা ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে তো এখন আমরা এখান থেকে একটু কমাই দিব ঠিক আছে যে ডিস্টেন্সটা আছে ডিস্টেন্সটা কমাবো তো ডিস্টেন্সটা কমানোর পরে এখান থেকে ওকে দিব তো ওকে দেওয়ার পরে এখন এই ইফেক্টটা আমরা হচ্ছে কি করব কপি করব একটা কপি করে একদম যে গ্রুপটা করছিলাম এই গ্রুপটার উপরে দিয়ে দেব এবং এখান থেকে অপাসিটি কমাবো একটু হ্যাঁ এখান থেকে অপাসিটিটা কমাই দিব এবং নিচেরটার অপাসিটিও কমাই দিব এই যে দেখেন ইফেক্টটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই তো এরকম আপনাদের কালার দেখেন সেম ইফেক্টটা কিন্তু এখানে তৈরি হচ্ছে খুব ইজিলি আর এটার ভিতরে দেখবেন যে একটা ছোট ছোট আপনার প্যাটার্ন টাইপের কিছু দেওয়া আছে হয়তো অথবা ইমেজের রেজলিউশনটা খারাপের জন্য হয়তো বোঝা যাচ্ছে না তো এরকমই আপনারা আচ্ছা এটার ভিতরে আবার ইনার একটা শ্যাডো দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে আপনার যেই 
স্ট্রোকটা আছে স্ট্রোকটার ভিতরে একটা ইনার শ্যাডো দেওয়া আছে তো এটাও আপনারা যে লেয়ার স্টাইল থেকে এইভাবে দিয়ে নিতে পারবেন এখান থেকে ইনার শ্যাডো ইনার শ্যাডোটা হালকা করে দিলে দেখেন যে এই যে এখানে এরকম হালকা একটা শ্যাডো তৈরি আছে এখানেও দেখেন সেম ভাবে একটা শ্যাডো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো এইভাবেই এই ইফেক্টগুলো তৈরি করতে পারবেন তো এইতে এইতে এরকম সিম্পল আর কিছু না তো বুঝতে না পারলে একটু কমেন্ট করতে পারেন দেখেন এইটার ভিতরে কিন্তু এই যে সাদা সাদা যে ইফেক্টটা ছিল এখানে দেখেন এই যে এইটার ভিতরে কিন্তু এই ইফেক্টটা পড়ছে আর বাকিগুলাতে পড়ে নাই কারণ হচ্ছে আমাদের কালার ম্যাচিংটা ওইভাবে হয় নাই কারণ এই যে এটা দেখেন একটু লাইট কালার বলে এটার ভিতরে পড়ছে এটা লাইট কালার এটার ভিতরে পড়ছে তো এখানেও দেখেন সেম এটা লাইট কালার এই লাইট কালার ভিতরে এই দাগ দাগ ইফেক্টটা পড়ছে এটা আসলে প্যাটার্ন না এই যে এটার ভিতরেও পড়ছে তো এখানে যে ধরনের কালার দেওয়া আছে ওই ধরনের কালারে এগুলা পড়বে তাছাড়া আহামলি তেমন কোনো কঠিন কাজ না ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ডিফল্ট গ্রেডিয়েন্ট যদি যদি কাস্টমাইজ করে দিতে চাই তাহলে কিভাবে দিব আপনি কি পরে জয়েন করছেন ক্লাসে না ভাই আমি তো প্রথম থেকে দেখতেছি ওটা তো দেখাই দিলাম যে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্টে গেলে এখান থেকে একটা একটা করে যদি বাড়ান তাহলে কালারের প্লেটটা বাড়বে ডাবল ক্লিক করলে কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবে আর যদি ডিলিট করছেন ড্র্যাগ করে টানলেই ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন নাকি বানাই দেখা দেব দেখাই দিতে হবে আচ্ছা বানাই দেখা দিই দেখেন এখান থেকে একটা মনে করেন অবজেক্ট নিলাম ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ওভাল দিই তারপর এখান থেকে একটা কালার মনে করেন তৈরি করব এখান থেকে একটা ব্লু কালার দিলাম এখান থেকে একটা পিঙ্ক কালার দিলাম এখান থেকে একটা ইয়েলো কালার দিলাম ওকে ওকে হয়েছে কালার তৈরি হয়েছে না তো এখন যদি আপনারা চান যে এই কালারটা একটা নতুন প্লেট আকারে এখানে দিবেন যেরকম এখানে হচ্ছে দেখেন যে বিভিন্ন গ্রুপের ভিতরে বিভিন্ন কালার কিন্তু ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে তো এই যে এখান থেকে এরকম ম্যানুয়ালিভাবে আপনি অ্যাড করতে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনাকে এখানে ক্লিক করে দেখবেন যে এখানে নিউ আছে তো নিউ ক্লিক করলে দেখবেন নিচে একটা নতুন প্লেট তৈরি হয়ে যাবে তখন আপনি একটা নতুন অবজেক্ট মনে করেন নিলেন তো নেওয়ার পরে আচ্ছা এটাকে কালারটা চেঞ্জ করি তো নতুন অবজেক্ট নিলে ডাবল ক্লিক করলে দেখবেন যে এটা হচ্ছে এখানে সেভ আছে ঠিক আছে তো এইরকম আচ্ছা বুঝতে পারছেন এটা কিভাবে তৈরি করতে হবে যে কমেন্ট করছিলেন সে কি ক্লাসে আদৌ আছে কিনা বলতে পারি না गुगले তো এখানে দেখবেন যে দুইটা সাইড আসবে প্রথমে হচ্ছে গেট ওয়ান টু পিসি পরেরটা হচ্ছে আই গেট ওয়ান টু পিসি তো আপনারা এইটাতে যাবেন ঠিক আছে আই গেট ওয়ান টু পিসি যে হচ্ছে এটার ডুপ্লিকেট সাইড তো ওইটা থেকে না ডাউনলোড করাই ভালো আপনারা গেট ওয়ান টু পিসি থেকে ডাউনলোড করবেন অথবা আপনারা যেখান থেকে খুশি ডাউনলোড করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো তো আমি নর্মালি এখান থেকে করি বেশিরভাগ সফটওয়্যারগুলো এখানে ক্র্যাক পাওয়া যায় অনেক ট্রাস্টের একটা সাইট তো এখান থেকে যদি আপনার ইলাস্ট্রেটর লিখে সার্চ দেন যে কোনো ভার্সন আপডেট ভার্সন পর্যন্ত এখানে পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনাদের কনফিগারেশন অনুযায়ী ইলাস্ট্রেটরটা আপনার ফটোশপের থেকে একটু পাতলা আছে আপনাদের যাদের চার জিবি র্যাম তারা সতেরো আঠারো ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আর আট জিবি র্যাম হলে আপডেটগুলো ইউজ করতে পারেন তেমন কোনো প্রবলেম হবে না কারণ ইলাস্ট্রেটরটা ফটোশপের মতো অত ভারী না ঠিক আছে আচ্ছা যাদের 
সমস্যা মনে হবে আপডেটগুলো দেওয়ার পরে তারা একটু ডাউনগ্রেড করে নেবেন ডাউন ভার্সনগুলো এখান থেকে মনে করেন আমি 18 দিলাম ইলাস্ট্রেটর তাহলে দেখবেন এখানে চলে আসবে এই যে ফর ম্যাক এই ম্যাকগুলো কিন্তু ডাউনলোড দিবেন না ম্যাকগুলো হচ্ছে অ্যাপল যারা ইউজ করে তাদের জন্য তো আপনারা ম্যাক বাদে যেগুলো লেখা আছে ওইগুলো ডাউনলোড দিবেন নালে এটা ডাউনলোড করার পরে দেখা গেল 1 ঘন্টা ধরে ডাউনলোড দিলেন পরে দেখলেন যে ফাইলটা অন্য রকম ঠিক আছে এটার ফাইল কিন্তু অন্য রকম তো আপনারা এই উইন্ডোজের জন্য যেগুলোর পাশে কিছু লেখা নাই ম্যাক উল্লেখ করা নাই সেগুলো মনে করবেন উইন্ডোজে ঠিক আছে তো এখান থেকে নিচে আসবেন তো নিচে আসার পরে এখান থেকে এই যে কিভাবে ইনস্টল দিতে হয় হাউ টু ইনস্টল দিস সফটওয়্যার এখানে ক্লিক করলে এখানে একটা ভিডিও গাইড দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা এখান থেকে প্লে করতে পারবেন ডাউনলোড করতে পারবেন ভিডিওটা ডাউনলোড করে দেখে নেবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের জন্য এখানে ভিডিও গাইড দেওয়া থাকে ঠিক আছে আপনারা ওইভাবে ওই ইনস্ট্রাকশন ফলো করে ইনস্টল দিবেন আর ডাউনলোডের জন্য এখানে ক্লিক করবেন ডাউনলোড ফুল সেট আপ তারপরে হয়তো দশ অথবা পনেরো সেকেন্ড ওয়েট করা লাগতে পারে এটা লোড নিবে লোড নিলে আপনার ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে স্টার্ট হওয়ার পরে এভাবে ডাউনলোড দেবেন যত সময় লাগে নেট স্পিড অনুযায়ী তো ডাউনলোড হওয়ার পরে আপনার ফাইলটা আচ্ছা একটু দেখি মনে করেন এখানে লেখা থাকবে গেট ইন টু পিসি প্লাস ডেটার হাবি জাবি লেখা থাকবে এখানে ফাইলটা হচ্ছে এরকম হবে এই যে ফাইলটা এরকম রার ফাইল হবে তো আপনাদের যাদের সেভেন জিপ ইনস্টল করা আছে অথবা উইন্ড রার ইনস্টল করা আছে তারা সরাসরি এভাবে এখান থেকে এটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারবেন আর যাদের করা নাই এটা করা থাকলে বুঝতে পারবেন যে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে সেভেন জিপ অথবা এই যে উইন্ডারের এই আই আইকনগুলো দেখতে পারবেন আর যারা বোঝেন না তারা সরাসরি হচ্ছে গুগলে চলে যাবেন এখানে লিখবেন সেভেন জিপ অথবা উইন্ডার তো সেভেন জিপটা ইয়ে বেশি মানে বেশি হালকা আর উইন্ডার লিখলে উইন্ডার দিয়েও করতে পারবেন এখান থেকে ডাউনলোড করবেন তো এটা একদম ফ্রি সফটওয়্যার আপনারা যে নিচ থেকে ডাউনলোড উইন্ডারে ক্লিক করলে ইনস্টল দিয়ে নেবেন তাহলে এটা এক্সট্রাক্ট করতে পারবেন তো এখন রাইট বাটন ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে যদি এক্সট্রাক্ট হেয়ার দেন তাইলে আচ্ছা তার আগে এটা একটু ভুল আছে পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে আগের ফাইল গুলো আছে ওইগুলাতে একটু চাই এই যে দেখেন গেট ইন টু পিসি মনে করেন এই যে ফটোশপ তো এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে এভাবে ইয়ে করলে পাসওয়ার্ড চাইবে তো পাসওয়ার্ড হচ্ছে গেট ইন টু পিসির যে কোনো সফটওয়্যারের জন্য এক দুই তিন এক দুই তিন ইয়ে করলে আপনার এখান থেকে যে এরকম একটা ফোল্ডার তৈরি হবে ফোল্ডারের ভিতরে যাবে যাওয়ার পরে ওই ভিডিও গাইড অনুযায়ী ইনস্টল দেবেন ঠিক আছে ইনস্টল দিয়ে রেডি করে রাখবেন নেক্সট ক্লাস থেকে ফটোশপ শুরু হবে ইনশাল্লাহ এই ফটোশপ বলছি ইলাস্ট্রেটর শুরু হবে তো ইনস্টল দেওয়ার পরে আপনাদের ইলাস্ট্রেটরের ইয়েটা এরকম আসবে আর ভিতরের টুস বারগুলো এরকম কিভাবে করতে হবে নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু হবে তো সবাই ভালো থাকেন নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ হাফিজ সবাইকে ধন্যবাদ